Tervehdys taas Sebastian täällä. Ja hei, eiköhän lähdetä liikkeelle ja jatketa siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli Sirkus Finlandiassa esiintyneet kloonit. Ja vuosi 2006. Siellä, siellähän on... Mä aloin ihmettelen, että eikö Kristian ole täällä uudelleen, koska mä puhuin, että eihän Kristian ollutkaan kahta vuotta peräkkäin, vähän tuli sitten vähän myöhemmin. Nyt tuli jo tämmöinen juoni paljasta, se ihan palaa vielä. Eli meillä oli Le Rossians, ja tämä oli myös tämmöinen ranskalais-italialainen oikeinkin perinteinen kloonisuku. Ja Rossianit, he oli semmoiset, että he oli ollut tosi upeissa sirkuksissa. Mä olin nähnyt heitä Sirkus Maximumissa, mä näin, että he oli monesti Buglionessa ja Ranskassa ja tosi upeissa paikoissa ja he oli tyylikkäitä. He oli nimenomaan, mä en tiedä, on monesti semmoinen heittäytä ja semmoinen ihan semmoinen todella semmoinen, miten sanotaan, hassu, mutta Grossianessa yhdistäminen eleganssi ja kuitenkin semmoinen hauskuus. Tietynlainen pidättyväisyys, mutta mä luulen, että se oli aika, aika hyvä tuossa kohtaa, koska Finlandiassa ei nähty erilaisia klovneja, niin Rossianit ehkä näytti ihan erityylisen semmoinen klovneri ja kuitenkin sillä omalla ihmeellisellä jähmeydellä ja, ja hienoudella, niin he sai porukan nauramaan. Ja heillä oli Jan ja Hugo Rossia, Hugon poikahan taisi olla Viktor. Viktor esiintyy nykyään yksinä klovnina ja tuota, tekee, tekee aika hienoa uraa. On ollut Big Apple, ei, ei anteeksi Big Apple, kun uh, Ringling Brothers sirkuksen mukana muistaakseni. Nyt mä olen miettinyt, että sittenkin Big Apple. No, Amerikassa kuitenkin. Ja nyt hän on, hän on ollut monessa paikassa ja hänellä on hauska tyyli. Ja kyllä joo, Viktor oikeinkin kunnialla kuljettaa tätä, tätä sukuunsa kloonimanttelia. Ja sitten Harry klooni palasi. Ja Harryllä oli samoja juttuja kuin hänellä oli silloin 99, mutta mä muistan, että semmoisena isona erona siihen aiempaan oli, että Harry oli alkanut käyttää mikrofonia. Ja nyt hänellä ne semmoiset oudot äänet ja muut, mitä hän ennen teki, niin ne kuuluu. Ne kuuluu kaiuttimista. Ja mulla oli siihen vähän vaikea tottua, koska mä olin niin jotenkin tottunut siihen vanhaan tyyliin, missä tuota Harry... Ei, tai puhu, mutta kukaan ei kuulu, mitä hän puhuu, niin mulle oli vaikea tuttua siihen, että hän on äänen kanssa. Vähän varmaan sama kuin oli nämä mykkäelokuvien näyttelijät, että sitten kun yhtäkkiä heille tulikin ääni ja alkoi puhumaan, niin, niin se oli varmaan yllätys ihmisille. Mutta Harryn jutut toimi edelleen todella hyvin. Ja 2007 vuonna oli Gotis, oli kloonina, eli tämä veljes, veljespari. Ja tuon vuoden mä olin poissa, koska mä olin itse kiertämässä Norjassa Sirkus Agoran mukana. Kyllä, eli 2007 vuonna me olin tosiaan Sirkus Agoran matkassa. Ja tuohon aikaan samana vuonna 2007 Sirkus Meranon kloonina oli mun vanha tuttu Don Christian. No me tavattiin Norjassa ja me alettiin juttelemaan siellä ja mietittiin, että olisipa hauska tehdä töitä yhdessä. Ja niinpä 2007 Sebastian ja Christian teki paluun Sirkus Finlandia. Eikö 2008? Anteeksi, mitä mä puhun? 2008 Sebastian ja Christian teki paluun Sirkus Finlandia. Eli siellä on hän ja siellä olen mä. Eli tuttu porukka ja meillä oli aivan uudet jutut nyt ja, ja nyt oli niin paljon helpompi alkaa tekemään töitä yhdessä, koska meillä oli jo kokemusta yhden kiertojen verran ja sen jälkeenkin me oltiin pidetty yhteyttä. Joten mä luulen, että tämä oli varmasti semmoinen parhaimpia kiertoja, mitä mä tein kloonina. Mä tein, siellähän sitä olla, mä tein yksinään joitain juttuja, mä tein Kristianin kanssa yhdessä joitain juttuja ja varmaan nämä, mitkä me tehtiin yhdessä, niin oli nyt oikeinkin niin parasta, mihin me pystyttiin, koska nyt me tunnettiin toisemme. Ja nyt meillä oli hyvä suunnitella, että mitä me tehdään yhdessä. Ja vuonna 2009 on taas tämmöinen vuosi, että mulla ei oikeastaan siitä muistikuvaa. Klownina Finlandiassa oli silloin Carlo, Billy ja Lili. He on täällä. Ja tuon vuoden mä en ollut Finlandia mukana. Mä esiin muissa paikoissa, mä olin Kiinassa silloin. Eli edellisen vuonna Finlandiassa oli esiintynyt tämmöinen kiinalainen ryhmä, Shenyang. Ja mä lähdin sitten Shenyangin ryhmä, ryhmä vanavedessä. Kiinaan, nimenomaan Shenyangin kaupunkiin, ja mä olin siellä. Ja 2010 oli reissumessa saanut reissailla tarpeeksi, ja mä palasin Sirkus Finlandiaan töihin. Mä muistelen, että tänä vuonna mä en, en ollut ohjelmassa mukana, että mä oon varmaan ollut sitten kioskissa, ja kaikkia tämmöisiä käytännön hommia hoidellut silloin. Ja klounina oli Bonbon ja Tiina. Bonbon ja Tiina, mä etsin tuota teille ihan kunnon kuvan täältä, eli täällä näin. 
Bon Bon ja Tiina, tanskalainen klounipari, tanskalais-suomalainen, nimittäin Tiinahan oli aikana täällä Sirkus Finlandiassa kouluopettajana. Ja hän tapasi sitten Lasse eli Bobonin ja sitten he alkoi esiintymään yhdessä ja loppu onkin historiaa ja niin siellä lapset myös on sirkuslaisia ja esiintyjiä. Bobo ja Tiina, he, he teki tosi hyviä numeroita. Eli Lasse on aivan huippu suunnittelemaan erilaisia asioita niin näytöksiin liittyen. Hänellä on aivan tosi hyvä näkemys asioista. Ja hän tekee erilaisia rekvisiittoja ja Tiina tekee upeita pukuja. Ja kun on yhdistänyt nämä asiat ja yhdistänyt erilaisia ideoita, niin heillä on tullut aivan ainutlaatuisia numeroita. Ja nämä numerot oli aina loppuasti hiottuja. Lasse on tarkka asioista, joten se näkyy kyllä näissä, että, että siinä oli mietitty, että kaikki menee aivan niin kuin pitää. Ja niissä oli paljon pieniä yksityiskohtia. Niin paljon yksityiskohtia, että mä luulen, että aika moni klooni pelkäisi tehdä noin tarkkaa numeroa, mutta heillä se toimii. Ja, ja myös heidän, heidän se yhteispeli, no he on pariskunta, he tuntee toisensa. Ja Bobonilla on hänen oma tyylinsä toimia, se kloonihahmo on, on tietynlainen, jolla on tietyt ajatukset ja muut. Ja Tiina taas on yhtä hymyä ja semmoinen aurinkoinen, aurinkoinen partner siinä numerossa. Eli Bobon ja Tiina, he on kyllä he on yksi loistavimmista kloonipareista, mitä on olemassa. Ja sitten meillä oli myös mukana Mr. Slow, eli Jyrki Nousiainen. Jyrkihän on näyttelijä. Hän on tehnyt tosi pitkän uran tuolla Helsingin kaupunginteatterin näyttelijänä. Ja hän on tuttu elokuvista ja ties mistä. Hän on tehnyt todella, todella näyttävä ura. Ja he, Jyrkillä oli ollut semmoinen haave, että hän haluaisi jossain kohtaa tulla sirkukseen tekemään klounin numeron. Ja sitten kun hän jäi eläkkeelle tuosta teatterista, niin sinä vuonna hän päätti tulla meidän matkaan ja hän teki ihan omanlaisensa jutun. Hän ei ottanut semmoista ehkä helpointa tietä kloonina, vaan hänellä oli semmoinen runollinen ja melko semmoinen monimutkainen, monimutkainen esitys, mikä myös oli ehkä yleisölle monimutkainen, eli, eli siitä tuli paljon erilaista palautetta, jotka oli vähän, että mitä, mitä sinne niin tapahtui, ehkä se oli semmoinen ei kovin perinteinen sirkuskloonin numero, mutta sitten taas oli osa ihmistä, jotka oli aivan haltioituneita tästä, yksi näistä ihmisistä on nimittäin mun äiti, joka edelleen pitää yhtenä parhaimmasta kloonin numerosta Sirkus Finlandiassa, nimenomaan Mr. Slow numeroa. Ja vuosi 2011 näyttikin olevan oikein tämmöinen klouni paraati Finlandiassa, nimittäin mukana oli Gotisit, Gotis Clown, ja sitten oli Bonbon ja Tiina. Ja tuo kerto oli semmoinen, että mä en ollut tuolla mukana, eli mä oon ollut jossain muualla, mä en nyt koitin tässä miettiä, mutta mä en nyt tähän hätään edes muista, missä mä olen ollut. Kyllä mä jossain olen ollut töissä, koska en mä ikinä ole niin kotona vaan koko kertoa ja Ajan. Eli olisikohan tämä se vuosi, kun mä olin tuolla huvipuistoissa, eli mä tein semmoisen kesän, että mä olin Linnanmäellä, Tykkimäellä ja Särkänniemessä. Ää, mutta mä muistan, että kuitenkin lokakuussa, kun Sirkus oli Helsingissä, niin mä palasin sinne Sirkukselle ja me tehtiin jouluvideota ja siinä muun muassa Saan Lomax oli mukana. Mutta joo, Bonbon ja Tiina ja Gotis Clown oli niinkö tuon vuoden klownerian vastuuhenkilöt, hauskuttajat. Hupsista keikkaa. Ollaan jo menty vuoteen 2012. Mä aloin ensin tuonne 2012. Hiki virtaa, vaan se on todella kuumaa. Ja vieläkään positiivi ei ole alkanut soimaan, mutta positiivi on jo ulkona ja paikalla. Eli mä yritän vielä tosi nopeata, että me saisin tämän jutun kuvattua ennen kuin tuolla alkaa kaikki hälinät. Eli 2012 vuoden ohjelmassa Bonbon ja Tiina oli. Ja sama juttu kuin Pluffola, eli Bonbon ja Tiina. He teki joka vuosi uudet jutut. Eli heillä oli aina uudet, uudet klooni-jutut, mitä he esitti. Ja heillä oli sillä tavalla hyvä pohja siihen, että he olivat tehneet tuolla Sirkus Arenassa Tanskassa tosi pitkän uran siellä niin hauskloonina. Eli heillä oli jo valmiina aikamoinen määrä repertuaria, mistä valita. Ja näistä he sitten niin valitsi parhaimmat jutut ja toi ne sitten Finlandia näytille. Ja sitten Valt. Valtteri. Valtteri, eli Heikki Leppävuori oli meillä silloin klounina täällä. Ja Valtterihan oli aikanaan jo nuorena miehenä ollut Sirkus Finlandian mukana pyöräakrobaattina. Ja sen jälkeen hän on ollut hurjaruti Sirkuksessa ja hän on tehnyt paljon töitä oman Sirkuskoulun parissa ja Sirkusopettajana. Ja nimenomaan pyöräjutut on hänen semmoinen erikoisala. Ja tuona vuonna Valtteri esitti täällä sellaisen pyöräparodia, eli hän teki niin klooni hahmosta tämmöisen yksipyöräisellä ajoin jutun, mihin otettiin yleisöavustaja mukaan ja se oli aivan äärimmäisen hyvä ja siinä näki kyllä, että tämä on semmoinen juttu, mitä Heikki oli esittänyt todella pitkään. 
Vuosi 2013 ja Sirkus Finlandian klounina oli tuona vuonna Totti Alexis. Täällä on Totti ja Jose Michel Clowns. Eli Finlandian klowneriasta vastasi tuolla vuotena 2013 kaksi todella pitkän linjan klownisukua eli Michelit ja Totti Alexis. Ja tuota, kyllä, Michelit teki ilmeisesti saman, saman vesireprisi, minkä aikaisemmin, mikä oli todella semmoinen hyväksi koettu ja yleisö edessä harjoiteltu. Ja totilla tässä oli aivan omat juttuja, mutta tämän vuoden jutustakaan mä en oikein osaa kertoa tarkemmin, koska tuon vuoden mä olin itse kiertämässä Norjan kansallissirkuksen Meranon matkassa. Ja vuosi 2014 ja kannesta jo näkyy, eli Totti oli jälleen klounina. Ja myös mukana oli professori Pluffo, mutta tällä kertaa Pluffo olikin juontajan roolissa. Eli klouneriasta vastasi Totti Alexis. Ja vuonna 2015 Sirkus Finlandia kierteli normaali tahtiin, mutta mä olinkin poissa. Mä olin itse Amerikassa Kelly Miller Sirkuksen kiertueella. Ja siellä sattui itse asiassa aika hauska juttu. Mun ystävä siellä Kyle. Hän oli ollut eri sirkusten mukana ja sitten hän, hän kertoi, että hän oli juontajana erässä sirkuksessa ringmasterina ja siellä oli tämmöinen Michelle-niminen klovni ja Michelle on nyt jossain Euroopassa. Ja sitten mä ai missä päin? Hän ei muista sitä maata, että jossain, jossain, niin kuin, jossain Euroopassa. Ja sitten jonain päivänä sen hän tuli, että, hän, että joo, se on in Finland. Ja mä ajattelin, että, että mä olen from Finland. Ja sitten me katseltiin, ja hänhän oli Suomessa, eli Michelle Musser, Musser oli Sirkus Finlandia klovnina. Nyt muuten taisi lähteä tuolla itse positiivikäyntiin. Eli Michelle oli täällä klovnina, eli me oltiin vähän niin kuin vaihdossa. Hän oli tullut Amerikasta Suomeen klovniksi ja mä olin lähtenyt Suomesta Amerikkaan vatsasta puhujaksi. Ja Michelle oli tuolloin ensimmäistä kertaa Suomessa ja mä luulen, että tämä oli hänen ensimmäisiä tämmöisiä, tämmöisiä kiertoita Euroopassa. Hän oli aikaisemmin tehnyt töitä tuolla Ringling Brothers-sirkuksen klovnina, mutta siellä hän ei tehnyt solonumeroa, vaan siellä on yleensä juttuja, missä on paljon klovneja mukana. Ja Michellestä tykättiin Suomessa ja niinpä paluukin oli tiedossa. Ja 2016 vuonna amerikkalainen klovneri ja jälleen jatkoi voittu kulkuaan Sirkus Finlandia maneesilla, nimittäin Rob Torres oli täällä klovnina. Ja hän, hän oli amerikkalainen pitkän linja klovni. Ja mä en myöskään tuolla kiertoilla ollut mukana, joten mä en oikeastaan en osaa sanoa, että minkälainen, mutta hänestä olen kuullut paljon, paljon tarinoita ja ihmiset oli tykännyt ja hänellä on jo oma tyylinsä täällä on. Ja kyllä, Rob on myös nukkunut pois, eli Rob ei enää esiinnyt täällä meidän parissa, mutta että hänestä on paljon hyviä tarinoita jäljellä. Ja tänä vuonna myös oli toinenkin numero, eli Valtteri. Valtteri teki jonkunlaisen, äh, jonkunlaisen mun käsittääkseni tämä oli koominen numero, eli eiköhän se voida myös laskea tuohon klounerian piiriin. Ja 2017 vuonna Michel palasi yleisön pyynnöstä, ja nyt hänellä olikin mukana Aivan uusia juttuja siellä ja nyt mäkin pääsin yhtä aikaa sitten Michelen kanssa töihin, nimittäin tämä oli ensimmäinen vuosi, kun mä olin Sirkus Finlandia juontajana, ihan niin kuin kunnolla juontajana. Aikaisemmin oli ollut tämmöisiä lastennäytöksiä aamuisin juontamassa, mutta nyt mä olin ensimmäistä kertaa siinä hommassa. Ja Michelen kanssa me päästiin sitten tekemään myös yhdessä juttuja siinä ja katsotaan kuva täältä vielä, että minkälainen kuva Michelestä on. Nämä on muuten, hei, nämä ohjelmalehdet on vähän niin kuin... No vähän niin kuin hapan korppu, tiedät, että jos niitä alkaa pikkusen syömään, niin sä aina haluat vain lisää ja lisää syödä, niin vähän näiden ohjelmalehtien kanssa on sama juttu, että kun näitä alkaa selailemaan, niin sit sä uppoudut niihin ja sä haluat vaan niin katsoa aina, että mitäs täällä on vielä, sitten muistat, että ai toi kaveri ja toi kaveri täällä, eli täällä Michelle Musser. Ja vuosi 2018. Tämä on oikeasti aika jännä, kun mä otan tämän online käteen ja mä koitan miettiä, että kuka oli se klovni, mikä tänä vuonna esiintyi. Ja mulla ei ollut niin taaskaan mitään mielessä, mutta sehän oli Michelle, vanha tuttu Michelle. Hän oli vielä kolmannen kauden Finlandiassa ja niinhän se olikin, koska silloin kun me oltiin yhdessä tämä edellinen kausi, niin sinä vuotena Michelle kävi läpi paljon erilaisia ideoita ja miettii, että mitä hän voisi ensi vuonna tehdä. Ja mä kanssa yritin sitä autella ja mietittiin, että mikä voisi suomalaisille toimia. Ja, ja nyt kun mä tässä mielessä palaan miettimään Michelle, että minkälainen klouni hän oli, niin ehkä Michellen se kaikista vahvi juttu oli se tunnelma, minkä hän loi. Eli joo. Michelle ei ollut semmoinen kuoliaksi naurattaja, ei yleisö kierreskellyt naurusta, kun he näki Michelle. Mutta kun Michelle tuli lavalle yleisö katsoi, että oi, mitä söpöä. Ja, ja tota, noin, Michelle, 
Joo, Michelle oli sympaattinen esiintyjä ja se oli ehkä se, ja se on oikeasti niin tärkeä. Se voit olla vaikka miten taitava esiintyjä, mutta jos sulla ei tule semmoista yhteyttä yleisöön, niin se on aika tarpeetonta se. Sä tuut ja sä meet ja sä unohdut, mutta jos sä olet niin kuin Michelle, semmoinen, jolla on sydän yleisöä kohtaan, niin silloin sä jäät ihmisten mieleen. Ja niinpä nyt se musiikki alkoi soimaan. Mä jo äsken luulin, että positiivi soi, mutta nyt se lähti soimaan. Toivottavasti ei häiritse tämä video. Ehkä se tuo tähän mukavan tämmöisen pikkusen tausta, taustajammailu. Eli Miselle oli tunnelman luoja ja se jatkuu myös näytöksen jälkeen. Eli Misel sanoikin joskus, että hän ajattelee, että se on niin semmoinen, mitä sanotaan, kokonaisuus. Se alkaa siitä, kun ihmiset tulee, hän oli tervehtimässä, hän oli esityksen ajan heidän kanssaan. Ja sitten kun yleisö lähti ulos, Misel tuli aina hyvästelee yleisön. Ja kyllä, edelleen tänä päivänäkin Miselle kysellään täällä, että milloin hän tulee uudestaan. Ja 2019 vuosi koitti. Ja Sirkuksen kloonina sinä vuotena oli Andre Broger tuolta Sveitsistä. Ja Andre oli mulle sellainen klooni, mikä oli tuttu siitä, että jo lapsena mä olin katsellut videoita Sirkuksista, missä Andre esiintyi. Ja mä olin todella, todella niin viehättynyt siitä hänen tyylistään ja hänen omaperäisistä ideoistaan. Ja Andre tunnetaan itse asiassa Sirkusmaailmassa siitä, että hän on niitä yksi ja erittäin harvoja klooneja, joilla kaikki ideat on tavallaan omia. Tai ehkä on oikeammin sanoa, että kaikki hänen klooni numeronsa on omia. Ideat varmasti on jostain lähtöisin. Andre oli aivan tämmöinen huippu tutkimaan kloonereja historiaa. Hän tiesi, jos sä mainitsit jonkun, että mikään klooni oli joskus teki semmoisen. Hän yleensä aina tiesi, kuka klooni se oli, missä hän esiintyi, mitä hän esitti, mitä hän teki. Eli Andre oli semmoinen elävä tietopankki klooneista. Ja mä luulen, että niiden perusteella niin hän kertoi, että hän sai inspiraatiota vanhoista eri klooni-videoista ja muista. Mutta hän teki hyvin, hyvin omalaatuisia juttuja. Ja myös sirkusmaailmassa tunnetaan, että, että Andre Broger on varmaan yksi niin kopioiduimpia klovneja. Eli todella, todella moni klovni on ottanut Andrein numeroita. Ja se johtuu siitä, että ne on ollut hyvin toimivia. Ja ne on vaan niin nerokkaita. Ja se on semmoinen asia, mistä aina sirkusmaailmassa äänetään niin tämmöinen numeron kopioiminen. Mä ymmärrän sen, että sä katsot jostain ideaa ja sä lähdet siitä kehittelemään, mutta sitten mun mielestä sun pitäisi itse rakentaa siihen ympärille jotain sun omaa, niin että pikkuhiljaa se muuttuu, muuttuu, muuttuu ja pikkuhiljaa sitten tulee sun oma juttu. Ja taas on niitä, jotka vaan ottaa ja ottaa valmiin jonkun jutun. Pahimmassa tapauksessa ottaa myös musiikit, he ottaa samat vitsit, he ottaa kaiken sama ja esittää sen. Ja se ei vaan yleensä toimi, koska no on poikkeuksia. On ollut taiteilijoita, jotka on esittänyt jutun aivan äärimmäisen hyvin, mutta he on varastanut sen kokonaisuudessa ja se ei tunnu kivalta. Sitä tapahtuu paljon, mutta se ei tunnu kivalta. Ja mä tapasin Andrein Sveitsissä ennen kuin kiertoja alkoi ja Andrei kysyi multa, että mikä tässä klovneja Finlandiassa on ollut ja mä luettelin meidän klovneja, ketä mä muistin. Sitten hän kysyi, että no mitä ne esitti. Sitten mä kerroin, että no se esitti sitä ja se esitti tätä ja se esitti ja Andrei kuunteli ja mm, mm. sitten että no niin. No, onpa kiva kuulla, että, että hänen numerot on esiintynyt jo Suomessa ennen kuin hän on esiintynyt. Ja hän tarkoitti, että, että täälläkin on esittänyt jotkut klovnit Andrein numeroita. Ja hän myös kertoi hauskan tarinan, että joku ystävä oli koonnut tuota syntymäpäivälahjaksi Andreille tämmöisen erittäin pitkän videon. Hän oli eri sirkuksista saanut videopätkiä, missä toiset klovnit esitti Andrein numeroita. Ja hän oli tosiaan koonnut tämmöisen pitkä video katsottavaksi, missä hän näki niin omia numeroita muiden esittämänä. Ja se on nyt ihan hölmöä, ei saa varastaa toisten numeroa. Ja vuosi oli 2020, kun Sirkus Finlandia klouniksi pitkä odotuksen jälkeen tuli Fumagalli ja Daris. Ja nyt voi sanoa, että Fumagalli todellakin on semmoinen legenda. Daris myös. Mutta jännä, että yleensä aina aloitetaan puhumalla Fumagallista ja Daris on siinä mukana, mutta ne on duo, he on veljekset. Ja kun he tuli tänne. Mä olin nähnyt tietenkin videolta heitä lukuisia kertoja ja he on voittanut niin paljon palkintoja, mä edes yritän alkaa tässä kertoa, koska en mä muissa mitä kaikkea on voittanut. Mutta eikä sillä ole väliä, mitä joku voittaa sitä festivaaleilta, kun sä näet heidät esiintymässä ja vaikka näillä herroilla on jo ikää, niin se dynamiikka ja se rytmitys ja kaikki, niin se oli edelleen aivan viimeisen päälle ja ei niin jäänyt mitä epäselvyyttä, että miksi nämä kaksi on niinku huippuklouneja? 
2021. Nyt olikin jännä, nimittäin meillä oli tulossa klounia, mistä me en ole ikinä elässään kuullut. Mä kyllä sain tietää, että hän oli, oli palkittu ja muuta, mutta mulla ei mennyt aivan ohi, eli Trio Without Socks. Eli tämä klounitrio Venäjältä. Ja mikä iloinen yllätys se oli, kun mä tapasin nämä kaverit. Siis äh, monesti kun on tämmöinen klounitrio, duossakin voi olla, mutta triossa jo varmasti, niin on niin, että siinä on joku vahvin päähahmo, joku yksi, joka on niin se juttu. Sitten siinä on kaksi apupaavoa, tai voi olla, että kaksi on niin todella hyvä, sitten on se kolmas, joka siinä vaan on. on tuota, nyt en meinaa, että valkoiset klounit esimerkiksi olisi mitenkään turhia. Heillä on oikein tärkeä tehtävä siinä numero eteenpäin viemisessä. Mutta tämä trio, Trio Without Socks, niin heillä kaikki nämä kolme tyyppiä oli aivan äärimmäisen vahvoja esiintyjiä. Eli heillä kaikilla oli todellakin motiivi olla siinä numerossa. He kaikki oli mielenkiintoisia ja he kaikki oli aivan huippuja siinä, mitä he teki. Eli tämä oli siis semmoinen yllätys, että jos voi olla tommosia klouneja, mistä ei ole ikinä elässä kuullutkaan, ja sitten ne tulee, ja ne sillä tavalla räväyttää yleisön nauramaan, kun nämä kaverit teki. Ja oli myös nuoria. Monesti sanotaan, että, että klouni pitää olla vanha, että, tai sen pitää olla sitä elämän kokemusta, että se on uskottava. Niin nämä kaverit kyllä todisti sen, että nuoret pystyy tekemään ihan yhtä, tavalla, yhtä hyvällä tavalla sen. Ellei jopa paremmin, heillä oli jotain sellaista energiaa, jotakin sellaista vauhtia, jotakin sellaista... Se oli aivan uskomattoma hyvää. Ja sitten päästään Sirkus Finlandia vuosi 2022 ohjelmaan. Ja täältä kun kloonisivu avaa, niin sieltä löytyy Andrei Gigalov ja Oleg von Suvorov. Ja nyt mulla tekisi mieli alkaa, alkaa jo puhumaan, puhumaan tuota näistä meidän tämän vuoden klooneista, mutta mä en puhu. Mä en aio sanoa mitä heistä sen takia, että tämä kausi on vielä menossa. Me ollaan nyt täällä Jyväskylässä ja meillä on vielä monta, monta, monta paikkaa käytävänä, joten silloin on vielä itsellä mahdollisuus tulla katsoa nämä kaverit ja nähdä, että minkälaisista klooneista tänä vuonna on kyse. Ja hei, me ollaan käyty nyt te kaikki nämä Sirkus Finlandia kloonit läpi vuodesta 99 alkaen. Tosiaan siinä oli välissä vuosia, josta mulla ei ollut niinkään sanottavaa, kun en ollut itse täällä mukana. Mutta jos sulla on sanottavaa, jos sä näit noita kloonia, niin kirjoitapa tuonne alas kommenttikenttää. Ja, ja nyt, nyt se pitäisi toimia, koska nyt tässä on ollut pitkä aika, että mun videoihin ei ole voinut kommentoida. Mutta jos nyt tämä, mitä mä tässä suunnittelin, nimittäin tätä kuvatessa mä en ole vielä tehnyt tätä juttua, mutta jos mä saan se toimia, niin sitten täällä pitäisi olla mahdollista kommentoida. Joten kerropa jotain. Kerro, kerro mikä tekee sun mielestä hyvän klounin ja kuka on sun lemppari klouni? Ja nyt alkaa pikkuhiljaa nämä helteetkin vähän auttaa. auttamaan. Itse, itse poissa. Eli, kaksi, eli tuona vuonna kloonereista vastasi kaksi oikeinkin vahvaa kloonisukua. Molemmat oli tämmöisiä pitkä il, pitkä ilmeen, pitkän linjan klooneja. Huhhuh. Eli tuona vuotena klooneriasta 